近日，马嵬中再次成为公众关注的焦点。一则令人震惊的消息传出，她与丈夫的婚姻疑似走到尽头，并且据知情人透露，丈夫还被当场发现外遇。回溯到多年前，马英九的大女儿马嵬中秘密结婚，那场低调的婚礼在马英九官邸举行，仅设一桌宴席，双方家长正式会面。然而，据周刊报道。晚宴后，马英九坚持女婿不得留宿官邸。电子媒体进一步报道，新婚夫妇因此被迫短暂分居。新郎蔡佩然前往夜店酒吧继续庆祝。据最新报道，那场喜宴仅邀请了一桌宾客，仅有新人和双方家长出席。为防止消息泄露，周美清甚至亲自挑选了外汇餐厅。马嵬中与蔡佩然在官邸正式婚礼后。不仅没有度过浪漫的洞房之夜，甚至整个台湾之行都处于分居状态。这源于马英九严格的自律和政治洁癖，他坚持女婿不能住在官邸，以免重蹈覆辙，像贬家一样让女婿在官邸留宿。然而，这样的坚持让新婚夫妇的洞房之夜只能在不同的房间度过。TVBS 报道还提到，新婚分居后。蔡佩然在圆山低调宴后，深夜前往夜店，与几位金融圈高层好友畅聊痛饮，直到凌晨三点。三月十日，他继续与朋友相聚饮酒。不久前，纽约大都会艺术博物馆宣布任命马英九的长女马嵬中为该馆现当代艺术部副策展人，将于二零二二年四月到任。这是该职位首次由亚洲人担任。在此之前。马嵬中已在香港安家视觉文化博物馆担任水墨策展人，长达八年半之久。在疫情的影响下，大都会艺术博物馆也面临经营困境，计划出售藏品以缓解资金压力。五月，他们将在佳士得纽约的二十世纪艺术拍卖会上，以三千万美元的估价出售毕加索的雕塑、女性头像《费尔南德》。这件作品是一九零九年的青铜铸件。灵感来源于毕加索早期的情人波西米亚模特费尔南德·奥利弗。大都会指出，出售这件作品不仅能解决当前的燃眉之急，还能为购买新的永久收藏品提供重要支持。对于马嵬中来说，他在 M 家博物馆的经历是他职业生涯中的一大亮点，也几乎贯穿了他近十年的香港居住史。在 M 家博物馆的建设与运营过程中，马嵬中全程参与，从最初的构建到最终的开放，他精心策划了多个水墨、视觉艺术和书法展览，并亲自担任馆编刊物的主编。更为值得一提的是，在即将离任之际，他成功促成了油画大师赵无极的女儿赵善美向安家捐赠了其父亲的十二幅珍贵作品。这一慷慨的捐赠使安家成为了除欧洲外，全世界拥有赵氏画作最多的公共文化机构之一。鉴于赵无极的作品在拍卖市场上动辄上千万，甚至过亿的价格，这一捐赠无疑展现了高尚的艺术情操和深远的价值，同时也彰显了马嵬中在艺术界的强大影响力。马嵬中的艺术生涯并非始于 M 家，他在美国期间，曾在蔡国强的纽约工作室担任了四年的项目总监。在此期间，他跟随蔡国强参与了多个全球展览的策划与执行，包括北京奥运会及2009年国庆六十周年的烟火设计。他不仅是蔡国强的得力助手，英文翻译，还兼任其发言人。这段经历让他有机会与全球顶尖的艺术家合作，拓宽了视野，增长了见识。这对于一位职业策展人来说，无疑是极为宝贵的财富。然而，这些丰富的资历与经验固然离不开马嵬中个人的才华与努力，但也与其家族背景密切相关。如果不是作为马英九的女儿，她可能难以获得如此多的机会。今天，我们就来探讨一下这些名门淑女如何进入职场世界，以及她们为何在艺术圈有着更为适宜的发展环境。谈及马嵬中。自然要先提及他的父亲马英九和被称为“酷酷嫂”的母亲周美清。马英九作为华人社会的知名政治人物，其个人经历与成就无需赘述。
，而马英九与周美青的爱情故事，则是另一段佳话。马英九一九五零年出生于香港，后随家人定居台湾，而周美青一九五二年生于香港，同样随家人迁居台湾，两人自小相识。经过多年的相处与了解，终于在一九七五年赴美留学期间确立了恋爱关系，并在一九七七年结为夫妇。周美青的家庭背景同样显赫，她自幼生活在优渥的环境中，家中固有佣人和司机。她与马英九的相识、相知、相恋，仿佛一段童话般的故事，充满了浪漫与温馨。他们的爱情故事。也成为了人们津津乐道的佳话。或许是父母长寿婚姻的祝福加持，或许嫁给政治人物本就是保障婚姻完整的最佳方式。总之，即使台湾民众多年来颇多脏腑，但这对夫妻的感情至今在外界看来仍堪称圆满。马英九也曾在多个公开场合毫不吝啬地对妻子发表爱的宣言：“我很幸运，这辈子有美青当我的终身伴侣。”马英九父亲马赫林与母亲秦后修的合影，两人都是湖南人，同为大学同学。父亲是学校里的风云人物，运动健将，曾代表湖南参加过当时的全运会。母亲学会计，是校园里知名的美女，同样热爱运动。两人偶然聚会相逢，一见钟情，后结为夫妇。从美国留学到后来从政，周美青一直为他辛勤付出。马英九读博时，因为经济窘迫，周美青自愿放弃学业，一人身兼餐厅招待、图书馆打工人、东亚研究所助理等多职，赚钱为丈夫提供读书所需的经济支持。期间，她还经历了生养女儿的辛苦。彼时两人生活十分简朴，学生宿舍做新房，家具则是他人不要的旧货，或者由二手市场收罗而来。还曾有过街边捡来废弃轮胎，洗净后在中间塞上枕头、冲坐沙发的经历。对此，马英九的评价是：自己在修 PhD， 周美清修的是 PhD。港台女性无论什么学历，多少有种胡适所说新思想、旧道德的自我意识，为家庭及子女的牺牲与付出，仿佛天然理所应当。待至毕业后回台。马英九在政坛崭露头角，而周美青在银行界担任法务人员的同时，仍然兼顾家庭付出，并坚持不参与马英九的任何政务事件。传闻周美青在家一向爱惜食物，家里从无厨余垃圾，剩饭都只叫丈夫丈夫吃掉，反正你不吃，也是要拿去喂猪，喂马比喂猪好。妻子如此严格，所以马英九一直笑称自己家教良好。直到一九九八年，马英九决议参选台北市长，打出亲情牌，他出面辅选，才第一次走入公众视野。自此开始，马英九政治生涯中的多次选举，都可以在最后一周的关键时刻看到周美青奔波的身影。他朴素大方，从不珠光宝气摆出名媛款，与其他官太太不一样的形象，也为丈夫赢取不少外界好感。每每外出拜票。周美青总是主打亲民形象，九十度鞠躬致敬选民。相较于父母间完美的可以表在墙上供人瞻仰的婚姻，女儿马维中的私人生活就显得更加的平淡而真实。她冲破重重阻力，找了一个默默无名的男模帅哥当老公。马维中一九八零年出生于美国，彼时父亲马英九与母亲周美青正在美留学。父母回台之后。马维忠当然也回台生活，他自幼成绩优异， 1 9 9 8年以班级第一的成绩获台北市长奖毕业，就读美国哈佛大学历史与科学系，后于纽约大学博物馆研究系攻读硕士。2017年时，马维忠又在拿到加州大学圣地亚哥分校的艺术史、理论与评论博士学位。她与后来广受关注的名模丈夫蔡佩然，正是在哈佛读本科时相识。二零零一年，时为台北市长的马英九颁发市长奖给各高中优秀毕业生。当颁发给自己的小女儿马元忠时，乐得将她拉进自己的怀里拥抱，但马元忠显得羞涩不自然，甚至白了父亲一眼。
。蔡佩然这个金融从业经历还曾引起媒体不小的讨论。当年蔡家有位故交因经济纠纷跳出来臭数蔡佩然父亲蔡龙欠钱不还，还恶意倒闭公司。蔡佩然情史丰富，追马为忠是看重女方家世别有心机，交往十年间屡屡劈腿云云。各中描述从英国辣妹、新加坡长发美女，再到方姓香港富家女一应俱足。马维忠和蔡佩然结婚时，台湾媒体惊呼蔡佩然是香港金融圈新贵，年薪高达十五万美元，眼界和文风很台。但不论如何，二人成婚后十分低调。一个女人的十年，她从马英九的女儿，终于成为她自己。成为靠专业能力在行业内安身立命的职业女性，像她的母亲一样，我不是马夫人，我是周美清